。好，那我们今天要来介绍就是两款 Sound Piece 的新品啦。那 Sound Piece 这个品牌，相信有在看我频道的老朋友都一定非常的熟悉了，就是那个推出了超多款耳机给各种需求的品牌。那不论你是运动、电竞、商务，或者单纯想要拿来听音乐用，各种价位、各种款式超级丰富，而且全品相都有着他们家独特的低音调教。想要什么样子功能的耳机，喜欢声猛重低音效的朋友，在这里都找到适合你的耳机。而今天我要介绍的这两款，分别就是针对了降噪表现的 Sound p i e c e T 3以及圈铁高音质的 Sound p i e c e H 2那重点是这两款 CP 值都超高，那我们就赶快看看今天的好货吧。那首先第一款就是具备了主动降噪以及通透模式的 Sound p i e c e T 3重点是真的超级划算，原价两千两百九十元。现在特价只要1690元， 2 0 0 0块不到，是目前 Sound Piece 里面最平价亲民的降噪款式。那虽然说是最亲民的平价入门款，不过它在规格上也没有在跟你马虎。除了刚刚有提到的主动降噪和通透模式以外，它还具备了 ENC 通话降噪以及 Sound Plus AI 演算法，去提供给你更优质的通话表现。那再来，我们来看一下它的外观的部分。首先，它的充电仓跟耳机轴都是这种雾面黑色的设计。那简洁有力又蛮有品味的。那耳机采取的是耳柄式的设计，会比一般的耳柄再更加短了一点。我个人是蛮喜欢这样的设计的啦。那操作部分的话，采取的是触控操作。那在具备 ANC 一般和通透模式这么多种操作需求的情况下，它竟然还是涵盖了所有的操作，也包含了音量的调整。这个我真的必须给它一个赞。那此外，它的上下首歌和模式的切换是用长按 1.5 秒的方式去进行。那我本来想说，嗯、1 5秒要怎么样抓这个时间区间？一般人哪知道 1.5 秒是多久？不过好在它的提示音做得非常好，基本上你想要切换上下首歌的时候，你就是按住，直到提示音出来就对了。所以操作部分是完全没有什么问题的，给过。那连线速度和稳定程度也蛮不错，它采取的是开合就开始连线。那不论单双耳切换，音乐都不会暂停。那对于影音的延迟程度也蛮低的，基本上是不太容易察觉得到。好，然后再来聊聊它的主动降噪和它的通透模式。首先，它主动降噪来讲，官方是说这个主动降噪是可以降低二十 dB 的环境音。那确实在开启那个瞬间是非常有感觉。那你可以感觉到周围的环境的杂音都被过滤掉，像是风扇的声音或者冷气的噪音都不见了。那音压感的部分的话，我也觉得不会到不舒服的感觉。以我的体验来讲，是不会有任何的降噪音，所以我觉得这部分也表现蛮好的。那再是它的通透模式，我觉得整体的感觉做得蛮不错的，可以很稳定自然地听到外面的声音，不用担心说你戴上耳机之后就听不到外面的声音了。它给你的安心感是有。那再来就是它的舒适度的部分，算是我觉得通透模式近期来我测过算是蛮自然的声音了，因为它具备了前后的泄压调音孔，那可以平衡掉耳内外的压力，所以说它的通透模式是蛮舒服的。那此外就是它的通透模式并不会有那种很奇怪拉高声音音量的那种机械感在，整体给我的体验基本上跟实际没戴耳机的感觉是非常相似的，我觉得表现很优异，这部分我很喜欢。好，然后最后就是它的音质表。表现的部分，声音表现我觉得还蛮不错的。以一款一个不到一千七百元的价位来讲的话，是有吓到我的。那刚开始听的时候，你会觉得它解析力很好，那对于声音细节表现都蛮不错的。那不过它整体的调音就是比较偏向主流的重口味调音，整体以中下盘为主。那低音丰沛，能量感充足，那打击感算是蛮强。那听歌的部分的话，我觉得人声其实蛮靠前的，再加上它有不错的解析力，我个人觉得使用起来是蛮享受。好，然后再来就是第二款这个 Sound p i e c e H2， 那这一款是之前音质旗舰款 H1 的亲民版本，那一样主打的是双驱动单体的特色，那具备了 8mm 的复合振膜动圈以及柔式动铁的双单体。那此外，它又经过了 crossover 智慧分屏技术，自动将动铁和动圈单体分离出高低音频，而再独自去进行优化。
。那在这么强大的规格底下，它的价格我觉得也非常厉害。它价格原价二九九零元，现在特价只要二四九零元，两千五百块不到啊，非常的惊人。那外观部分来讲的话，我觉得它的充电仓和它的耳机走都是这种银色亮面的色调。充电仓的部分不太沾染指纹，而且在充电仓的 logo 的设计，我觉得蛮有质感。那耳机的部分一样走的是这种耳柄式的设计，基本上它的设计语言跟充电仓是一样的，金色的 logo 去点缀，我个人觉得算是低调奢华感吧，就是蛮精致、蛮好看。那相信不论是男生或女生，应该都会蛮喜欢这种设计的感觉，就是低调简约又带有一点点的奢华感。那操作部分的话，采取是触控式的操作，那基本上该有的操作都有，那包含了调整音量，那对于操作的灵敏程度也是蛮好，没有什么太大的问题。那再来就是连线的稳定程度，那采取的方式一样是开合就开始连线，那这种方式就是好处就是当你戴上耳机的时候，基本上手机跟耳机是已经完成连线的状况，那而且它支援了 True Wireless Mirroring 的连线技术。那基本上你左右耳的切换都是超级流畅的，音乐绝对不会中断，我觉得这点真的蛮好。那再来就是延迟度的部分，那基本上观看影片的时候都不会感觉得出延迟的部分。而且我觉得很扯的部分是，这么漂亮的耳机，它还具备了六十毫秒的低延迟游戏模式。那老样子，我们就来进行一段枪声的实测，一起来看看这个超低延迟的表现如何。好，然后接着就是重点部分，音质的表现。那我刚听到的时候，我会注意到它的部分是它的中频表现蛮好的，人声透亮。那再來就是我会发现，哎、欸，其实它的低频表现也还蛮不错的，算是有深度，那也有厚度在。那能有这么好的表现，我想应该就是因为它具备了双单体的部分。那此外，我觉得它的空间感觉跟你也蛮好，就是每个乐器分离的程度也蛮不错的。那再一次，这款两千五百块的耳机可以有这种的声音表现，我觉得真的是耳机厂商竞争的真的是很激烈啊，辛苦了各位干爹们。好，那接着我们就在针对这两款耳机进行一段通话实测。那你可以听听看，说在嘈杂环境底下，你听到的声音是不是你喜欢的？好，现在来测试看看这款 s o u n d p i e c e T3 的通话测试。然后今天是有点下雨，不过这一款是有支援 ENC 的通话降噪和 s o u n d p l u s AI 演算法。那你可以听听看，说在这种下雨天的表现，它的通话表现如何？然后接着这一款是 s o u n d p i e c e 的 S2。然后它是有支援高通的 c b c 8.0 的通话降噪，加上四组的收音麦克风。那你可以听一看，说在这种下雨啊、交通车流量比较大的地方，它的通话表现是如何？是不是你可以接受？然后最后就来到了价格的部分 s o u n d p i e c e T3 的部分定价是2290元，那目前优惠是1690元， 1 7 0 0不到。那 s o u n d p i e c e H2 的部分的话，定价是2990元，目前优惠是2490元。两千五百元不到，那基本上 T 3和 H 2都是针对现有的热销款 T 2和 H 1推出的更亲民价格的款式，而且它的设计都是耳柄式的设计，在日常的收音应该是更加清晰的。好了，那差不多就是这两款耳机的心得评测啦。s o u n d p i e c e 分别针对了降噪和高音质需求的人，提出了这两款 C P 值爆棚的入门款耳机。那以这个价，我觉得有这个声音表现和功能的呈现，真的是之前很难想象得到。所以，如果之前你是苦苦卡于预算的朋友们，机会就是现在啊！那如果针对那些完全没有预算规划的朋友们，干爹和我都想到你们，不用担心，我们这边会各抽出一款。那抽奖方式就会放在底下的资讯栏和置顶留言，记得脸书贴文的部分是一定要分享，不然绝对不会抽到你。好啦，那最后就是关于这两款产品的资讯，还有它的试听点，我都会放在底下的资讯栏。所以说，如果你真的很有兴趣的话，我还蛮建议你去试听看看的。好啦，那差不多是今天的这部影片啦。如果你喜欢这种影片的话，就帮我点个喜欢，记得订阅和分享我的频道。如果想要小额赞助这个频道的话，可以成为我的频道会员。那我们就下一部影片再见啦，悄悄，拜拜。